Ah, kita atur-atur dulu ya. Oke. Okay. Oke okay, nih, udah mulai banyak pertanyaan nih. Besok yang jalan apa Koko? Besok hari Jumat ya, hari Jumat biasanya suka ada taking profit ya reduce barang. Bahkan Jadi hari dijaga. ini hari sesi udah kelihatan taking profitnya ya, Koko ya. Oh iya. Tadi... Tadi, Tadi, ya coba hmm. kita cek ya, kita cek dulu komposit deh ya, kita cek dulu komposit, ada apa ini. Tadi banyak yang kaget juga, termasuk saya gitu kan, udah udah leha-leha-leha-lehe gitu kan. Loh, ada saya tuh kenapa ini, Kita ada apa? badai, iya ada badai gitu. Baru mau enjoy uh, rally-nya ya. Ya, Tapi ya, ya. kita juga udah bilang um, harus lebih waspada ya karena emang ISG udah deket resistance nih. Benar. Oke, ini resistensi Bentar ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kok. Teman-teman, aku matiin ini dulu ya. Matiin kolom komennya. Teman-teman kalau mau nanya boleh di question box nih biar kita nggak bisa lihat chartnya Koko untuk dengan jelas. Yes. Okay. Ada yang bilang besok ada turbulensi dikit Dewa kenapa masuk angin banget Oke okay. okay. Ini kayaknya kalau oh, nanti kita bahas lah ya Kita bahas kalian sama bumi ya kan Wah pada tanya semua tuh Ya Ya saham-saham okay. sejumat kita bahas semua ya <laughs> Ya Ini kalau kita lihat yang sebelah kanan ya Kita sebelah kanan ini memang ada apa gue deketin lagi ya ntar ya ntar ntar ya. ini agak susah eh ya, naturnya ya. sorry ya oke sebelah kanan ini weekly ya memang level 7.350an ya 55 ini kan high yang sebelumnya itu yang terakhir di sini ya kalau kita ngelihat ini deket tutupan ada rejection ya Makanya dekat tutupan itu langsung ngegebro turun ya di level 7.305 seperti itu. Nah, kalau kita ada alat bantu tambahan pakai stokastik, ini pakai stokastik yang 14. Tar aku ganti dulu ya, sorry. Harus diganti dulu. Jangan 1 3. <tuh> Oke, okay, 14.33 gitu kan. Ini di area over over book juga ya, area. Itu ya memang kita harus apa waspada juga ya jangan full power. Bener nggak anytime ya, ini kan pasti ada testingan, begitu nge-testing ya oke, okay. uh, bisa juga ada perlawanan juga gitu kan, Re. biasanya kan orang kalau udah naik-naik itu ya kan uh, ada yang orang mau taking profit, bener kan, mm-hmm. seperti itu, ya gitu, oke okay, lanjut dulu ke Medco deh, gue penasaran lu dari tadi ceritanya kok berapi-api banget Re. <laughs> karena, tadi, <laughs> uh, uh, ya, Reportnya 50 halaman. <laughs> Reportnya 50 halaman. Untung hari ini gua IG-nya masih rere. Ya, 50 halaman. Kapan beresnya, bener nggak? Kapan beresnya, gitu. Nah, beruntung lah. Ya, gue beruntung banget nih. Nah, bareng sama rere ini. Tetap diterima ideas. Jadi teman-teman uh, pantau, pantauin besok akan di-up kontennya. Oke, okay. kalau kita ngelihat ini Medco ya, walaupun ya story-nya bagus, tapi kalau kita ngelihat pergerakan arahnya, Re. Jadi pergerakan arahnya, I think uh, kalau Anda mau beli pun, teman-teman mau beli pun, bertahap aja. Ya, bertahap aja. Kenapa? Karena ini terjadi ada namanya divergent, ya, ada divergent bearish. Oke, okay. stokastik di H4 itu malah jadi turun, Re. Nah, kalau teman-teman yang lihat sebelah kiri, di sini new high, higher high, tetapi stokastik ini malah divergen turun ya jadi ya better uh, bertahap aja buat belinya ya bertahap hmm. aja area support yang paling kuat itu 790 re ya nah okay. itu supportnya ya kalau kita ngomong areanya ya lu jangan sampai 790 juga lah itu kan kejauhan juga ya kan ini ada gap tadi pagi kan juga ada gap ya kan ada gap mungkin di 970 lu udah mulai boleh nyicil nyicil ya tapi yang jelas ya mendingan lu buy on weakness saja pelan-pelan lu kumpulin. Ya, jangan terlalu agresif lah. Oke? Okay? Seperti itu, Rek. Oke, okay, jadi 790 ya level supportnya. 
Iya. Yeah. Nah, 790 ada area gap di 970. Tadi pagi itu ada area ada gap loh. Ya. Yeah. Yeah. Dan yeah, hari lumayan kan. Candle candle inverse uh, hammer ya. Itu kan tanda-tandanya bisa jadi profit taking. Yes. Seperti terkorek, itu. Koreksi ya kok ya. Karena ada selling yeah. price. Oke. Okay. Yuk, lanjut. Pertanyaannya apa? Dari tadi ABMM deh, gue inget banget tuh. Gak apa-apa deh, itu dari tadi diulang-ulang terus ABMM kita bahas dulu. Daripada nanti lupa ngamuk loh, temen, temen kita nanti marah loh. Gak dibahas loh. Oke. Okay. ABMM dulu deh. ABMM. Tar. Wah, ini harus gue kecil. Wah, ini udah new high terus ya. Ini udah new high terus. Oke, okay, ini terus. Hmm. Oke, okay. ini yang jelas ya pasti pasti bulis abis, bener kan? Ya paling mm-hmm. bulis abis. Pertanyaan ya kan cuma satu nih. Pertanyaannya adalah ini seberapa jauh dia mau naik, bener nggak? Ya ingat yeah. aja teman-teman bahwa konsepnya sendiri setelah dia ada rally itu kan pasti ada correction, bener kan? Ya mm-hmm. kalau kayak begini ya better mungkin lu sell on strength bertahap, lu taking profit lah buat beberapa posisi lu gitu, ya. Yeah. seperti itu, oke? Okay? ini cuma tebakannya tuh kan kita cuma nebak nebak loh sampai harga berapa nih koreksi terjadi bener gak? Ya, ya tapi ya ingat kata kabayan itu apa rek? kata kabayan itu setiap ada tanjakan pasti ada turunan, bener nggak? ini hmm. ibaratnya ini kan dari hijaunya kecil kecil kan naik satu tangga satu tangga satu tangga ini tiba tiba udah tinggi nih naik uh, skip lima ya. anak tangga itu pasti ada Benar. ada Istirahat ya, udah capek ya. Yes, ya. Dan yeah. volumenya juga nggak sebesar uh, pas kenaikan yang pertama ini ya, kok ya, di awal September. Oh ya, di awal ada. Ya, benar. Mm. Ya. Mm-hmm. Seperti itu ya, teman-teman. Better ya, mungkin lu cari posisi aja, sell on strength, taking profit yang... bertahap aja. Iya, yeah. yeah. mungkin uh, tidak wise untuk langsung masih masih agresif HK, HK ya, kok. Oh ya, enggak lah. Udah yeah. kayak begini, enggak lah, gitu. Ya. Oke, okay. nextnya nih. Oke. Okay. Kalau tadi juga ada nanya yang dewa nih dewa gimana? Dewa, dewa jadi kan isunya di harga 50 perak kan? Iya. Ya, ya tadi pagi ada juga apa dari apa komunitas yang untung stok itu kan nanya kok gue punya dewa harga segini gitu kan gimana itu kan? Nah, gua... Jadi gue cuma ngomong, oke okay, kalau kayak memang lu mau nge position, lu harus siap buat tebus rate issue, ya kan? Nah kalau kita yeah. ngomong secara teknikalnya, teknikalnya itu di level 81, ini ada area support. Nah ini nih, Rek. Mm-hmm. Ya kan, 81 ada area support, nah jadi dia nanya tuh pas lagi jebol di 81 gimana gitu. Ya, mm-hmm. ya ini area support 81 tembus, nah area support berikutnya segini. Ya, area support berikutnya ada di level around here. Ya, around here yaitu di 67. Ya, kita belum tentu juga sampai ke sini, tapi yang jelas kalau you mau nahan posisi, ya you harus siap buat ngikuti ini pertarungan berikutnya yaitu red issue, ya. Hmm. Oke. Okay? Ya. Seperti itu. Oke. Okay. Jadi emang pandangannya untuk di uh, jangka panjang ya, bukan untuk yang trading dalam berapa beberapa hari udah expect untuk uh, naik nih karena emang tujuannya ikut rights issue ya. Nah kalau ngomong ya, karena kan ceritanya udah terlalu lama udah, udah udah apa kalau misalkan baru ceritanya uh, waktu itu tuh yang waktu di level segini gitu kan oh mau rights issue di harga gocap gitu kan ya ini lu masih bisa ikut ikutan gitu kan. Nah tapi kan udah berjalannya waktu berarti kan waktunya udah akan semakin dekat dengan proses rights issue bener kan. Nah, yeah. secara logiknya adalah ya oke okay, orang-orang yang udah mungkin di sini waktu dia hanteman ke atas kayak begini gitu kan. Ya misalin mm-hmm. nih, misalkan saya udah punya dewa, gitu udah punya dewa ya. Terus wah ini mau isu gocap, gua ngerasa ini harganya murah gitu kan. Wah, gua pengen nambah dulu nih supaya nanti gua bisa tebusnya banyak. Ya oke, okay, gua nambah dulu benar kan. Nah, kalau mm-hmm. udah 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 cukup nambahnya ya udah duit gua gitu kan gua siapin buat nanti tebus red issue. Ngapain juga kalau harga red issue gocap ngapain gua beli di market bener enggak? Ya kan, Betul. itu. Ya. ya, lanjut ya, jangan terlalu lama. Bumi, Oke. udah pasti orang nanya bumi, 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 bumi. <laughs> bumi juga nah. ada koba ini. Oke, nah, tapi... bumi. Oh, apakah udah harus khawatir atau sebenarnya masih bumi? 
gimana tuh? Oke, okay. gini, bumi. Kalau kita pertama ya kita ngelihat dari time frame yang gede ini weeklynya kan udah bener-bener wah tugu monas beneran rally kayak begini ya kan. Nah cuma oke okay, minggu kemarin udah ditandain sebenarnya market udah ngasih tanda bahwa closingannya sendiri ini ter- cukup jauh dari harga high. Bentar ya, tuh yang ini re. Yang ini nih, ya yang ini Ini kan terlalu jauh gitu Harga high-nya itu di harga 230 Closing-annya itu di 193 Bener kan? Ya. Iya. Ini kan emang ranging gede banget gitu kan Nah kalau dari tutupan candle Itu kan berarti ini udah nggak terlalu kuat lah gitu Tuh, Udah hampir, kita ngomong udah anti klimaksnya ya Nah sekarang kita breakdown ke multi time Ke time frame yang lebih kecil Nah dia sempat dia turun Ke level segini kan Ya, ke level kemarin itu 190-an ya, kalau nggak salah ya. 184, 185, bener kan? Ya. Nah, ini. Setelah dia drop, terus dia ini drop, dia ada technical rebound, oke ini turun lagi 3 hari, bener kan? Nah, dua hari lah, dua hari. Jadi teman-teman harus perhatiin itu di level 184. Kalau 184 ini nge-break, ya kan? Ya ini lebih potensinya ke, lebih arah buat turun lagi. Gitu. Seandainya ini pun turun, apakah ini berarti... Beris gitu kan ya kalau dari time frame yang gede terjadi penurunan ya wajar aja dia kan harus ada ada koreksi sehat benar ya? Iya ya, betul. Gitu. Jadi ya buat teman-teman yang misalkan ngehol gitu ya jangan terlalu asik lah kalau menurut aku ya gitu. Hmm. Kalau menurut aku jangan terlalu asik jangan terlalu Eurofia udah harus mulai di stop stop deh gitu. Atau kalau lu ya biasanya kan gini re problemnya tuh biasanya gini penasaran orang benar nggak? Ya kurangi hmm. aja lah. jumlah dananya ya biasanya misalkan lu uh, waktu awal itu masuk ke bumi itu nilainya A ya sekarang lu misalkan apa 30% dari A gitu. Jadi kalau dikit pun nggak jadi masalah, bener enggak? Hmm. Gitu. Ya, karena setiap tanjakan pasti ada turunan. Ya. Tapi ini kalau kita lihat dari trennya karena masih uptrend ya, Fo. Jadi teman-teman kalau mau entry di level sekarang itu sebenarnya risknya itu udah sangat minimal nih. Tapi Emang harus disiplin banget di bawah kalau break ya. satu empat itu udah harus uh, cut loss karena kemungkinan turunnya besar untuk yang trading trading jangka pendek ya. Cuma ya, yang, yang jangka pendek masih rapi ya kok ya di atas MA 20 nya nih. Iya. Iya. Oke. Oh iya ngomong ngomong MA 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 nya belum belum, belum di tuh. setting. <laughs> iya belum di setting lupa. Oke okay, lanjut re. Oke lanjut dari uh, saham friend, friend gimana nih saham. friend? Dia, dia juga udah friend. dari hari Selasa Rabu breakdown kemarin ada tanda-tanda candle hijau tapi hari ini masih ditutup terkoreksi nih kok. Oke okay, sebentar ya, Ayo ganti dulu warna-warnanya. Hmm. Ada teman yang nanya nih better. atau hold oh, kayaknya maksudnya better cut loss atau hold nih apaan friend friend friends my friend friend okay. ini, uh, kita kemarin dari terima ideas pas dia udah down dari level 93 kita juga ada call untuk trading sell dulu nah terus trading sell mm-hmm. kita uh, sell dulu terus tampung lagi di level 80, 83 84 ini nih. Karena emang goal dari supportnya itu emang kemungkinan turunnya itu bisa dalam ya. Iya. Benar. Memang Tapi, ini kalau ya reversal atau gimana kalau kok untung lihatnya. Oke, okay. waktu dia nge-break 93 sebenarnya gini ya waktu pas penurunan ini Uh, hmm. dari story yang ada gitu kan terus dia ada penurunan memang nggak nggak kita nggak terlalu apa nggak pernah nyangka juga sampai dia balik lagi ke level 84an ya 84 yeah. 82 gitu kan nggak nyangka juga gitu memang hmm. benar kata Rere kata Rere kan tadi begitu dia ngebreak level 93 itu baru jebrot itu turun kan ya memang waktu itu memang benar 93 itu yang jadi penentuan ya nah hmm. sekarang oke okay lah nasi kan udah jadi bubur bener kan ya yeah. hmm. Berarti ya minimal pun buburnya harus dinikmati, bener nggak? Ya, lu kasih cai poke, gitu kan, bener, kasih telur asin ke, bener nggak? Jangan dibuang, gitu. Ya, kan? Kalau masih lurus nah. ya, kalau <laughs> <laughs> Oke, <Okay. laughs> jadi, 
Nah, teman-teman bisa ngelihat ini memang ada area support yang cukup kuat yaitu di level 79 nih, Rek. Ya. Ini 79 ini area support yang cukup kuat. Kalau di weekly-nya kayak begini, kalau misalkan lu pengen ngelihat di daily-nya ya ini nih. Ini ada satu, ya ini satu nih. Ini satu, ini dua, ini tiga. Lu ada satu, dua, tiga. Ya, ini level 79. Nah, kalau kayak sekarang sendiri ya kalau kita misalkan buang gitu ya Uh, sayang banget ya Sayang banget sih gitu Bukan berarti nggak bisa level Yang 79 ya Kalau I think Kalau misalkan pun Ingat aja Setiap dia ada pola drop Gitu kan Pasti dia ada teknik rebound lah Bener kan hmm. Ada teknik rebound Ya memang kita nggak tahu ya Ngedropnya apakah 79 ini bisa Bisa tahan atau enggak Tapi I think Misalkan Anggap aja nggak bisa ya Re ya yeah. Anggap aja nggak bisa ya Itu kita ngomong skenario terburuk Kalau skenario terbagus kan Ya semua juga Gak usah mikir, bener kan? Nah, ini salah satu jalan keluarnya. Kalau misalkan ternyata 79 ini nge-break, ya. Nah, di sini juga lu ada level-levelnya kan. Memang kita nggak bisa selesai kalau kita ngomong bicara soal support. Bener, habis 79 kita ada support lagi di 70, gitu kan 71 sama 70. Let's say lah kita jebol, berarti setiap, nah kayak gini lihat ya. Ini polanya kan drop, ini ada teknik rebound, ini drop. Let's say lah 79 jebol. Ya nggak usah panik gitu, nggak usah panik Ya nanti begitu teknik rebound baru kita bisa tahu uh, Trennya yang gedenya itu kemana lagi Apakah dia akan terusin turun Atau ternyata dia benar-benar naik lagi Ya tungguin di sini aja gitu Re. Ya kalau menurut aku sih gitu kan Kalau ngelihat keadaan kayak begini Mendingan cari area support ya lu buy lagi Gitu ya. Jadi masih tanggung ya Nanggung, posisi sekarang Loh, itu nanggung Posisi sekarang Loh, nanggung reversal yang udah jelas nih. Iya, benar. Ya waktu itu sih kita udah sempat-sempat waktu ke level 110 gitu kan, 111 gitu kan ya di untung sok sih kita udah reduce-reduce barang gitu, reduce-reduce barang. Nah, pertanyaannya kan kita udah cukup banyak reduce barang. Tapi begitu kejadian kayak begini gitu kan, orang itu ya biasanya nggak ada puasnya. Aduh, tahu gitu, gue buang semua gitu kan. Bener nggak? Mm-hmm. Nah, itu problem itu cuma Ya cuma itu sebenarnya tuh ya kita tuh nggak pernah puas bener kan kita tuh nggak pernah puas ya kalau tahu gitu ya iya buat semua gitu kan kan kita hmm. juga nggak bisa ngeprediksi yang pasti detail ya kan ya anyway ya I think buat yang diutus sok sih ya cukup berlega hati lah kita udah pernah ngesel di 110 ke atas ya kita yeah. tinggal tunggu cari baik aja iya hmm. yeah. oke okay, nextnya Niko nextnya Yuk. Ya, sama kios nih, kios. 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 Oke, dua hari ini menguat lumayan nih, 10%, 11%. Ya, kios. Eh, sorry, sorry ya. Aku bisa Sebentar. pin. Oke. Tuh, bosku analisa kios dong dari... Andi Shooter, thank you. Oke, okay. ya, kita mungkin, lihat sebelah. Kalau kita harus lebih cepat nih. <laughs> Oke. Okay. Kebut kebut ya. Oke, okay, sebelah kanan ini di weekly. Oke, okay, poin yang paling penting ini patternnya cakep ya. Oke, okay, abis dia rally. Oke, okay, dia correction, correction sehat. Oke, okay, level 404 ini jadiin patokan lu ya. Oke, okay, jadi selama di atas 404 kios ini punya potensi buat naik lagi, ya, buat naik lagi dengan area resisten itu di around 670 sampai ke level ini aja 760. Ini memang spreadnya agak lebar ya, ya. Oke, okay, ini polanya bagus 404, jadi selama di atas 404 itu punya potensi buat naik lagi, ya. Oke, okay, Yuk lanjut. Oke, okay, lanjut. Ya. Udah, Udah jelas ya, Andi ya. Dari bawah nih, biar teman-teman yang nanya duluan juga terjawab. Buka. Buka. Hmm. Buka apa? Buka emang uh, dari sektor teknologi ini, uh, emang semenjak ada the speech-nya dari The Fed soal kenaikan suku bunga yang lebih hawkish itu, ini menjadi uh, sektor teknologi ini yang paling terdampak ya, karena yang paling sensitif sama suku bunga. Oke, okay, jadi emang Yo. untuk 
Oke, okay, gimana kok? Ya, buat buka lapak. Buat buka lapak pertama ya. Pertama di sini kita masih ada area gap. Ya, kalau kita tem- kalau teman-teman ngelihat itu area gap kurang lebih di 268-an. Ya, 268 ini ada area gap. Taruh gue gedein deh. Nah, tanda lagu oke share aja deh. Oke. Okay. Ya, ini ada area gap. Ya, kalau gua sih berharap karena ini memang marketnya sendiri kan emang lagi kurang enak, mendingan sekalian tutup area gap. Gitu. Jadi lebih enak, Rek. Itu. Nah, hmm. kalau kita ngelihat balik dari yang gedenya, kalau yang gedenya sendiri, ting udah mulai agak-agak ketahan ya, Rek. Penurunannya, Rek. Gitu. Udah mulai agak ketahan. Ya hopefully Dia selama di atas patokannya sendiri itu ya selama di atas 248 ya ini udah cukup bagus gitu. Ini kan jadi pertahanan terakhir ya kan. Ya. Seperti itu. Oke, jadi kelihatannya per- sih bisa lah. Terakhir 248 ya. Ya, itu kan low yang terakhir kan. Benar nggak? Ini nih, memang kita agak susah juga lihatin kayak begini ya. Ada orang yang pakai jurus gap Moga-moga ketutup nih gapnya, ya kan? Nah ini, tapi di sini juga ada level support ini satu, ya kan? Ini dua, ya ada dua titik. Oke, ini sekarang lagi ada di sini lagi nih, level 274. Ini ngebreak apa enggak? Nah seperti itu. Ya ini emang agak-agak tricky ini, ya, agak-agak tricky. Tapi yang jelas ya memang, maybe buat buka lapak, cocoknya buat siapa sih? Buat teman-teman yang memang bukan ini, bukan apa? Bukan yang trading cepat-cepat ya, Rea. Karena kan emang overall dia belum bullish gitu. Ya mm-hmm. jadi yang teman-teman yang beli buka lapak ya lu harus beli ya udah nanti turun lagi ya lu beli lagi tuh selalu simpen lu diemin dulu sampai nanti benar-benar berubah jadi uptrend. Ya. Butuh waktu buat jadi uptrend. Ya. Gitu. Oke, okay, yuk lanjut. Oke, okay, lanjut. Um, okay. Arto dan Goto. Gak bisa di-share eh. Halo, Po Iya, iya Oh, iya oh, Tadi pertanyaannya hilang Ada yang nanya Arto Ar- dan Goto Arto dan Goto Iya Ini Arto dulu ya Arto kita sempat nge-trial Ya, kita nge-trial buy Itu Nah Tapi ini nggak kuat dan turun lagi. Level 7425 ini jadi area support. Ya, 7425 ini area support. Oke, okay, ya kalau ini nge-break gitu, ya berarti lu harus lebih bawah lagi buat belinya ya. Seperti itu, Rek. Ya, 7425 nih. Ini kita pertahanan. Kalau ini kita jebol, ya udah kita cut dulu. Nanti baru tangkap di bawah. Ya, arahnya masih belum jelas. 7425 tolong teman-teman ingetin ya. 7425 ya teman-teman yang mau spekulasi buy itu tetap harus uh, disiplin cut loss kalau dia breakdown. Tapi kalau dia berhasil yeah. itu ya uh, bisa lumayan kenceng ya bergerak naik naik baru balik arah. Benar, kita harus watch aja ya. Hmm. Itu goto. Gimana goto? Oke, okay, goto. Goto, Goto ini udah turun lagi ya ngebreak level Fibonacci 61,8. Akankah ini terjadi, Rek? Ingat nggak yang waktu di posisi ini, Rek? Cus, terbang. Uh, Apa ya? <laughs> <Nggak. Hah? laughs> <laughs> karena apa okay. itu mau tutup buku kan mau tutup buku soal okay. waktu itu ingat nggak DPR DPR ini udah mulai cangkincong itu nah ingat nggak mm. ingat nggak ayo uh, yang menjadi yang kita tahu nih yang apa investor di Goto tuh eh, di Gojek siapa aja sih yang kita ingat lah Astra Mm-mm. ya kan Astra ya udahlah itu kan namanya juga itu kan swasta benar kan Telkom juga punya kan yeah. benar kan nah waktu itu kan DPR kan ribut gara-gara soal itu benar kan oh ya yeah. wah ini me, apa merugikan ya kan lewat Telkom ya Telkom kan punya negara benar kan merugikan negara indikasi gini bla 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 oh, udah ya cus ya ini September mau tutup buku kan benar kan Juni oh, yeah. Juli eh Juli Agustus 
September, benar kan September kan? Nah, ya siapa tahu kejadian lagi. Ya. Emang ada uh, mini window dressing ya? Yes, itu. Tapi ya ini kan masih masih dua minggu lagi, Re. Oke, okay, iya. masih dua minggu Ayo. lagi. Nah, kita balik. Kita balik lagi nih ke grafik. Kalau kita ngomong grafik kayak begini, berarti level 268. Ntar, ntar, gue takut salah nih. Ya. Yeah. Oke, ini sebenarnya udah pecah ya. 61,8 itu di level 270. Udah lah. Ya, ini udah pecah. 266 berarti level Fibonacci berikutnya itu di level 232, yaitu 78,32. Itu. Oke. Ya. Yeah. Ini harus ya. sedikit bertambah aja. Iya. Ya, lebih bersabar hmm. aja ini arahnya masih turun juga nih buat goto nih. Ini, Yo. Um, ini karena dia udah break dari supportnya berpotensi untuk koreksi lebih dalam um, lagi jauh ya supportnya. Ya. Yep. Ya. Jadi lebih waspada aja di sini. Buat BOW aja lah. Yo. Uh, next dari apa? Dari oh. muncul nggak kok? Oh, oke. Okay. Dari penonton setia kita nih. Nah, ingin bertanya saham WSKT dan Wika. Bagaimana? WSKT. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yang dapat nah. dapat proyek dari IKN itu yang kita tahu itu Wika, Wika, PTPP, dan juga Jekon ya. Ya, paling gede sih ya, emang Wika sama PTPP ya. Oke, nah coba kita lihat. Nah ini ya, pertama itu di weekly, itu ya kita juga bisa ngelihat ketahan di level 580-an lah, 590 re. Ya. Ya. Ini ketahan banget, ini ada area-area resisten yang cukup kuat ya. Mm -hmm. Oke, okay. ya 600 ya. 590 sampai 605 itu ini area resisten yang cukup kuat. Nah, sampai saat ini waskita itu kan memang belum bisa ngebreakin level ini, Rek. Gitu. Ya, jadi kita masih belum confirm buat naik. Ya, nah penyebabnya sendiri apa sih gitu kan? Ya, penyebabnya sendiri seperti apa? Maybe pertama kali ya kita tahu lah bahwa dia udah mulai ngelepasin. Ada ya luas jalan tol yang laku ya, Rek. Jalan tol ya. Kan? ya. Mm -hmm. Tapi ya, lu sebagai pemegang saham was kita, lu harus siap buat masuk ke babak selanjutnya, yaitu kembali red issue. I think mm -hmm. around 30 sampai 35 persen dari sekarang ya. Oh, yeah. harganya belum tahu. Ya, harganya kita belum tahu, kapan itu belum tahu, tapi itu udah udah santer kok beritanya. Yaitu adalah babak pertarungan buat lu yang pegang was kita. Ya, yeah. tebus lagi red issue-nya. Uh, Oke. Okay? Strategi untuk mendivestasikan jalan tol ya untuk memperbaiki cash flow-nya. Tapi seberapa yeah. akan uh, me memperbaiki laporan keuangannya itu kita masih belum tahu ya. Ya oh, pasti lebih kan. bagus sih. Pasti Dapet. lebih bagus lah. Karena itu red issue kan ada ada penanaman modal negara kan. PMN-nya ada lagi. Ya, gitu. Hmm. Pasti lebih bagus. Cuma ya buat naik. Uh, I think cukup berat lah ya kalau ngelihat kayak begini kecuali yang 605 emang dibrikin gitu ya tapi ya kayak yang, yang harus diingati sama teman-teman sendiri ya kayak lu siap buat tebus red issue ya. ya jadi ini okay, mungkin uh, bergerak sideways ya kok ya jangan ya. terlalu lama karena tidak menarik <laughs> okay, okay. Eh, tidak okay. menarik menarik nih yang menarik yang nah ini nih emitennya kurang PLN yang lagi rame, hmm. oh, ABM, ABM. Bahas, terus ada Okas, Okas juga lagi rame nih hari ini. Re, itu APLN tuh benar, yang dijual tuh mallnya yang ini, Central Park. Central Park, iya. Central Dan, Park ya, no, oke. Okay. Uh, dari Jepang ya. No gitu. Hmm, oke, okay. ya. APLN. Oke, okay. kalau dari sisi teknikal sih benar ini ada tiba-tiba ada lonjakan, ya ada lonjakan di week, ya ini weekly ya, kita udah ngomong weekly, so kalau kita ngelihat itu ada area-area resisten nih, sebenarnya di sini tuh kita udah mulai ada area resisten nih, Rek. Ya, round here sampai sini tuh ada ini area-area cukup resisten kuat nih, ya. Level 151 sampai ke 165 nih area resisten, Rek. Mm -mm. Oke, ini ada resisten itu ya yang teman-teman perlu perhatiin. Memang ini range akan lebar sih, akan lebar ya karena kan lagi ini. Cuma ya satu itu re, satu re kalau kayak 
Hmm, gua kalau oh ini my opinion ya, my opinion yang kalau gue sih ngelihat dari dari apa ya dari ya udah kacamata gue sendiri. Hmm, Ciputra, ah, Sentrapak tuh rame kan? Hmm. Hah? Ya nggak tahu ya menurut gue sih itu rame ya rame. I think ya. itu mesin mesin uangnya gitu. Kalau itu dijual ya jadi gimana gitu? Ya gue nggak tahu itu nanti apakah dia ada sumber lain atau enggak? Ya. itu jadi gue sih netral ya gitu oke okay, gue netral aja terhadap APL yuk lanjut keluar terus dua hari dia uh, koreksi dalam orang sell on news ya hmm. jadi volumenya kalau nggak bertahan bisa jadi storynya akan terlupakan lagi nih karena sebelumnya nggak ada volumenya ya kok yeah. iya itu lonjakan lonjakan gedenya ya. Oke okay, Okas, kalau kita ngelihat Okas ini ya uh, cakep ya ini cakep. Kalau kita ngelihat dari sisi weeklynya dia udah bisa ngebentuk higher high ya level 204 yang jadi area 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 resisten ini berhasil dijebolin rek. Ya ini berhasil dijebolin. Nah the next yang perlu lu perhatiin ada resisten kecil itu di harga 240 rek. 240 kemudian lanjutannya itu di harga 290 ini level-level resisten yang perlu lu perhatiin. Ya. Oke, jadi untuk level entry-nya di mana kok? Kalau misalnya ada teman-teman yang wah ini ini lagi uptrend nggak mau ketinggalan. Ah. Nah, apakah sekarang oke okay. okay untuk entry atau harus tunggu koreksi di mana? Kalau ngelihat bentuk dari candle-nya kayak begini, ya kalau kita ngomong ini di daily ya, kita ngomong di daily kayak begini, ya ini potensi buat lanjutan ini adalah gitu kan, buat potensi lanjutan. Hopefully aja kalau dia ada koreksi ke harga 212 itu bisa ya. Terus 12 sampai ke 204 ini bisa deh buat lu buy on weakness. Moga kalau ada harga segini menarik sih buat lu beli ya. Ya. Oke 212 sampai 204 sampai 204 lah ya. Oke okay, 200. Oke, okay, nextnya nih ada Oke. Okay. Antam MDKA segar. Okay, Kalau aku suka nih sama Antam. Suka. Kenapa? Kenapa? Nah, dari tadi gua yang ngomong melulu, sekarang nggak giliran rere. Kenapa lu suka Antam, Mayo? Nah, karena kan kemarin Antam ini uh, bergerak sideways ya dari akhir Agustus sampai kemarin hmm. dia itu out. udah break out resi, uh, dari resisnya ini jadi support barunya nah hari ini ada pullback ini emang koreksi wajar jadi emang kesempatan untuk kita bisa buyback nih beli beli dekat-dekat support 2010 benar gak kok wow gila bener rere lo 2010 itu moving average <laughs> 51 ya kalau gue pakai 51 ya oh. ya gue pakai 51 ini pas banget nih 2010 rere beneran Ya, itu iya. setuju lah. Around 2010-an itu bisa jadi area buy. Terus level iya. bawah yang perlu lu perhatiin. Jadi, oke, okay, Antam ini akan aman selama di atas level 1870 ya, Rek? Iya. Betul. Nah, <laughs> ya. ya, 1870. Oke, selama di atas ini, ini aman. Oke? Okay? Yep. Dan untuk ya. story yang tadi kita awal di awal bahas soal EV ini kan Antam juga ada selain pertambangan emas dia juga ada nikelnya yang komponen nikelnya juga jadi emang menarik. Oke okay, nextnya MDKA aku. MDKA yuk kita ngebut-ngebut karena udah hampir jam 9 Oke okay, MDKA MDKA ini juga cukup menarik. Ya. Yeah. kita cukup menarik dari weeklynya juga dia udah udah ngebentuk candle ijo ya ini I think around 4.480 nah, pas 1.80 ada nggak ya I don't think so sih ya moga moga sih ada ya pas 1.80 ini area kalau ada sih lu beli aja deh pas 1.80 buat MDK ya oke okay. ini moga, dia juga moga moga ada ya <laughs> hmm. karena dia sempat gap up juga ya kok ya di area ya. gap itu. Oke, okay, ya. tapi all dia udah break dari uh, minor downtrendnya ya. Hmm. Jadi emang menarik kita ya. ada pas dia break. 
Oke, emang harus bersabar. Ya, hmm. Arahnya masih arah naik lah. Ya. Ya di 4700. Hmm. Kalau kalau nggak salah sih tadi gue ngeliat, ntar gue ngeliat nikelnya, komoditi nikelnya sih minus Nik- ya Rea. Coba-coba coba ya. coba kita intip-intip. Ya minus tiga setengah persen ya udah minus tiga setengah persen. Moga-moga besok ya ada koreksi bener kan? Hmm iya. Ya ada koreksi. kelihatan ini ini kelihatan. Kalau harapannya wah ini happy nih ngelihat nikel tiga setengah persen minus ini happy berarti apa? Berarti barang gue hilang. <laughs> gue <harus> baik baik lagi. <laughs> <laughs> ini kelihatan kalau dari kalimatnya wah happy nih ngelihat minus berarti udah nah, lu nggak punya barang Coba. bener gak? <laughs> kalau yang punya barang gitu kan uh, akan ngomongnya akan beda oh ya yeah, oke okay, ini antam uh, apa nikel hari ini minus tiga setengah persen gitu kan ya yeah. hmm, tapi kan belum tentu ya kan harga saham kan bisa beda bener gak? Nah, karena apa karena MBK kan waktu itu hasil dari semester pertamanya kan ya bagus banget mendengar ya ya kan ya naik seribu persen nah itu kata-kata yang akan keluar dari dari yang kalau lu full position benar iya <laughs> okay. yeah. jadi emang jadi emang kalau entry di saham jangan uh, langsung satu posisi langsung sekali entry ya nah terus yeah. emang perhatikan kalau walaupun koreksi ini asalkan dia nggak breakdown dari uh, level supportnya itu masih masih aman nih untuk uh, untuk nambah muatan hmm. ya jangan jangan koreksi saat langsung panik selling nih tahu-tahu rebound kan nyesel ya nggak sesuai trading plan lagi nah ya. kita di sini yuk sama oke okay. oke okay, nextnya hmm. BMTR di Mantara. Kok ada yang nanya nih, pakai apps apa ke Pak Pak kok bisa banyak layout di kiri kanan bisa buka chart beda-beda. Nah, itu yang hmm. kiri weekly ya, kok yang weekly, yang kanan itu yang daily ya. Iya. Ini pakai trading view. Ya, hmm. ini pakai trading view. Cuma ya kalau kayak bisa layoutnya banyak itu memang harus yang berbayar ya. Harus yang berbayar. Cuma kalau kayak teman-teman memang butuh yang kayak begini dan apa ngerasa ah gue pengennya yang gratisan, lu buka aja pakai investing.com. Ya investing.com itu bisa. Oke. Okay. Gratis dan layoutnya bisa empat. Mm-hmm. Ya. Oke, okay, lanjutin. BMTR. Oke, okay, BMTR ini setelah ada ini ya, ada apa? Ada rame-rame. Ingat gak? Nah, mau di merger antara Bimantara dengan MNCN. Oke, okay, ini rally terus cus koreksi ya kan secara teknikal yang memang wajar harus ada correction setelah dia rally. Benar? Hmm. Nah, udah gitu ya kita ngomong ini area support yaitu di level 338 ya, Rea. Area hmm. support 338. Jadi ya selama di atas 338 ya ini penguatan bisa bukan penguatan ya. Artinya ya masih sehat lah. Ya. Selama lu stabil di atas 38 itu oke. Okay. Yo, ada di sini nih. Gua gede ini. Volumenya yeah. ini mas uh, cenderung flat flat aja ya. Jadi emang waktu yeah. itu uh, rame pas news. Abis itu orang-orang udah mulai tinggalin nih ini saham. Iya. Yeah. Ya ini. Yeah. Ya ini satu, yeah. dua, tiga gitu. Ya memang Ay- juga secara logiknya gitu kan pada saat waktu itu dia sempat nge-shoot ke atas kenceng banget ngomong soal merger, anggap aja itu bener lah, gitu kan? Anggap aja itu bener, gitu kan? Ya kan bukan seminggu dua minggu, bener kan? Oh. Itu prosesnya kayak gimana, bener kan? Ya, gitu dan itu ya kenapa bisa terjadi koreksi, itu kan konsolidasi dulu, gitu ya. Berarti kan memang si anggap lah ya, pemegang saham gede, walaupun gue mau nambah pun ya gue harus ngeliat dong, ini kapan lu dieksekusi, bener kan? Ya, buat eksekusi planning itu kan bukan bukan kayak gue bikin kopi kapal api seduh doang, bener gak, ya? ya, itu kan butuh waktu. Gitu. Ya, oke, okay, jadi ya ini kemungkinannya sih ya, mungkin masih satu satu aja, gitu. Ya, oke, okay, ya, selama ya. di atas 3, 3, 338 itu masih oke okay kok buat BMTR. Yo, 
Nah, ini tekniknya apa? Tekniknya sebenarnya ya oke okay, lu udah keturun, ada gebrotan turun ya udah lu beli gitu. Lu beli nanti lu main ranging aja, trading ranging aja. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Mungkin udah jam 9 nih kok mungkin yang terakhir deh yang terakhir. Yeah. Atau dari aku nih lagi uh, mantengin saham apa? Terakhir kali pas kita live, pas aku nanya Kontung jawab Indo, besoknya terbang nih. <laughs> Sekarang saham apa ya? Hah? Sekarang saham apa? Waktu itu Indo ya, langsung terbang-terbangan ya. Nah, iya. itu hadiah lah. Itu hadiah. Hmm. Jadi, ya. Hadiah untuk Gue. yang rajin live ya. Nonton live, belajar bareng nih. Oke, coba. Gua, ntar, gue buka primbon dulu. Tadi sih, ntar ya, Re. Gue buka primbon mm-hmm. dulu. Tadi sih udah sempet ya. Sempet. Uh, sebentar ya sabar sabar gue lupa nih pimbonnya di mana nih bisa dari ini emang hmm. biasa bilang save the best for the last ya kobek sindo uh ya yeah. bonus deh gue kasih kau dulu nih kontraktor tambang hari ini ada ut ut oh tapi penutupannya Mm-mm. Ada UT yang terbang gap up tinggi juga ya. Oh iya, tutupannya jelek ini. UT hmm. tutupannya jelek. UT iya. tutupannya jelek. Ya. Terus <laughs> mungkin... Hmm, doit ya masih oke. Okay. Ya. Nah ini doit gue kena prank nih. Doit kena prank. Kena prank gimana tuh kok? Nah, kemarin cut loss. Ya tipis sih. Gitu. Eh hari ini naik. <laughs> Tapi nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, hmm. itu kan trading plan ya karena itu kan trading plan, tau juga digantiin juga gitu kan, digantiin lewat hari ini ya Indika kita yeah. trading Indika, kita udah check out juga terus kita trading uh, SLIS ya, hmm. ya okay. hari ini kebagiannya kebagian arah, bukan ARB ya terus IATA, ya udah IATA kita lari tadi di deket-deket 200-an gitu kan, targetnya 200, cuma nggak kena, nggak kena begitu udah nggak kuat-kuat, ya udah check out dulu gitu, jadi yeah. pedihnya doit kemarin ya hari ini dibayar juga kok lebih malah. Iya. Eh hey, doit anyway doit mungkin ke 450 ke 468 itu ada chance ya yang terdekatnya ya. Mm-hmm. Coba kita lihat nah di sini. Ya. Yeah. Oke, okay. nah ini area ini. Entar, oh, ini terlalu banyak garis-garis ya. Gua gedein deh. Nah, ini, ini target gua sih gitu kan ya memang 458 eh 450 ya 450 tadi udah kena. nah ini ini masih ada goresan-goresan tangan berarti ya masih ini udah pernah dianalisa cuma gue kagak sabar aja gue malah cabut duluan 450 468 terus ya banyak orang berharap bisa ada nutup gap yaitu di sini ya nah ini gap nih ya ini gap nih ya ini round berapa sih round 540 ya ini kita nggak tahu lah kapannya ya tapi yang jelas 460 468 ini ada area yang cukup kuat lah ini resisten ini resisten oh. nih lu perhatiin ya Mm. Ya, oke. Okay, 468 itu ada resisten ya. Utol perhatian. Oke. Okay. Yep. Oke okay, kok. Tadi jadi side. Tadi dari empat. Oh, oke. Okay. Jadi kobex ya. 